కూడా బాగా పెరగటం మనం చూస్తున్నాము మూడు వందల రూపాయల నుంచి నాలుగు వందల ముప్పై రూపాయల వరకు పెరిగింది కానీ లాస్ట్ వీక్ చూస్తే కనుక అదానీ పోర్ట్స్లో ఒక స్ట్రాంగ్ రియాక్షన్ వచ్చింది ఈ వారంలో ఒక టెక్నికల్ రికవరీ మైనర్ రికవరీ కనిపిస్తుంది సో హోల్డ్ కేటగిరీ అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్గా చూస్తే కనుక ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ ఫార్టీ దగ్గర చాలా స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది సో ఈ రెసిస్టెన్స్ దాటడానికి కొంచెం సమయం పట్టే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది సో అదాని పోర్ట్ ఫ్రెష్ లాంగ్ పొజిషన్స్ అయితే నా ఉద్దేశం అవాయిడ్ చేయటం మంచిది రన్అప్ వచ్చేసింది ఫోర్ థర్టీ లెవెల్స్లో గట్టి రెసిస్టెన్స్ కనిపిస్తుంది ఇవాళ టాప్ లూజర్ ఆఫ్ ది డే ఇవాళ చూస్తే కనుక ఇవాళ ఎస్ బ్యాంక్ నూట ఎనిమిది రూపాయల యాభై పైసల్లో క్లోజ్ అయింది త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ వరకు రియాక్ట్ అయింది ఎస్ బ్యాంక్ ఎస్ బ్యాంక్ ఈ మధ్య చూస్తే కనుక వంద రూపాయల నుంచి నూట పదిహేను రూపాయల వరకు పెరిగింది కానీ ఆ స్వల్ప రికవరీ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ లాభం తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం ఎస్ బ్యాంక్లో ఒక చిన్న కరెక్షన్ మోడ్లో మళ్ళీ బిగిన్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది సో ఓవరాల్గా మనకి మార్కెట్ వీక్తో ఇవాళ ఎస్ బ్యాంక్ కూడా బాగా రియాక్ట్ అయింది ఒకసారి నేను అనుకోవడం మొన్న ఇటీవల కాలం వచ్చిన వాళ్ళు వంద రూపాయలని మళ్ళీ టెస్ట్ చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది ఎస్ బ్యాంక్ సో చాలామంది లాంగ్ పొజిషన్స్ తీసుకోవచ్చా అన్న విషయానికి వస్తే ఫ్రెష్ లాంగ్ పొజిషన్స్ అయితే ఇంకా అవాయిడ్ చేయడం మంచిది ఎందుకంటే స్టాక్ ప్రైస్ ఇంకా కొంచెం స్టెబిలైజ్ అవ్వాలి స్టాక్ ప్రైస్లో కొంచెం పాజిటివ్ ఇండికేషన్స్ రావాలి కన్సాలిటేషన్ పూర్తి అవ్వాలి టెక్నికల్గా బ్రేక్అవుట్ రావాలి కాబట్టి ఆ టైంలో మార్కెట్ లోలో ఉంటే కనుక రికవరీ వస్తే అప్పుడు కన్సిడర్ చేయొచ్చు యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎస్ బ్యాంక్లో కొంచెం అలర్ట్గా కొంచెం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ టాప్ లూజర్ ఆఫ్ ది డే చూస్తే కనుక ఇవాళ ఇండియా అబుల్స్ హౌసింగ్ మైనర్స్ ఈ వన్ ఆర్ టూ వీక్స్గా చూస్తే కనుక ఫైవ్ నైంటీ సిక్స్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ నుంచి బౌన్స్ బ్యాక్ రావడం మనం చూస్తున్నాము ఇండియా అబుల్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కానీ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ దగ్గర ఇంకా గట్టి సపోర్ట్ ఉన్నప్పటికీ ఇంకా స్ట్రాంగ్ క్లోజింగ్ రావట్లేదు ఇంకా ఇవాళ కూడా చూస్తే కనుక త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ వరకు రియాక్ట్ అయింది సో రానున్న రోజుల్లో కనుక ఎస్ బ్యాంక్ సారీ ఇండియా అబుల్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఆరు వందల రూపాయల దగ్గర కనుక సస్టైన్ అవ్వలేక దాని కింద క్లోజ్ అవుతే షార్ట్ టర్మ్ ఫర్దర్ వీక్గా ఉండే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది అలాగే ఇన్ఫ్రాటెల్ భారతీయ ఇన్ఫ్రాటెల్ చూస్తే కనుక ఇవాళ త్రీ పర్సెంట్ వరకు రియాక్ట్ అయింది ఓవరాల్గా మనకి భారతీయ ఇన్ఫ్రాటెల్ కూడా చూస్తే కనుక ఈ మధ్య కాలంలో మనకి ఒక సైడ్ వేస్ రేంజ్లో ఉండడం మనం చూస్తున్నాం టూ ఎయిటీ ఫైవ్ టూ సిక్స్టీ లెవెల్స్ మధ్యన ఒక నేరో రేంజ్లో స్టక్ అయినట్టుగా కనిపిస్తుంది బట్ టెక్నికల్గా చూస్తే కనుక వీక్గా ఉంది మూడు వందల ముప్పై రూపాయల నుంచి షార్ట్ టర్మ్లో రెండు వందల అరవై రూపాయల వరకు ట్వంటీ పర్సెంట్ పైగా పడి ప్రస్తుతానికి ఇంకా ఆ లోయర్ లెవెల్లో కొంచెం కన్సాలిటేషన్ వస్తుంది కింద దిగువన చూస్తే కనుక స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ టూ ఫిఫ్టీ టూ టూ సిక్స్టీ లెవెల్స్లో కనిపిస్తుంది ఇన్ఫ్రాటెల్కి నెక్స్ట్ టాప్ లూజర్ ఆఫ్ ది చూస్తే కనుక కోల్ ఇండియా ఈ మధ్య కోల్ ఇండియా కొంచెం ఒక స్వల్ప రికవరీ రావడం మంది చూస్తున్నాము రికవరీ తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం వీక్ ట్రెండ్ బాటలో పట్టినట్టు కనిపిస్తుంది ఓవరాల్గా లాస్ట్ టూ ఇయర్స్లో చూస్తే కనుక కోల్ ఇండియా అంటే పెర్ఫామ్ చేసిన స్టాక్ ఈ మధ్య కొంచెం పాజిటివ్ డెవలప్మెంట్స్ తోటి టూ టెన్ రూపీస్ నుంచి టూ సెవెంటీ వరకు వెళ్ళి ఈ రెండు మూడు వారాలుగా టెక్నికల్గా కొంచెం వీక్నెస్ అనేది ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది సో షార్ట్ టర్మ్ వీక్నెస్ కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది నేను అనుకోవటం కోల్ ఇండియా టూ థర్టీ ప్రీవియస్లో మొన్న మేలో సెకండ్ వీక్లో వచ్చిన లో అలాగే మార్చ్ సెకండ్ వీక్ థర్డ్ వీక్లో వచ్చిన లో అయినా టూ థర్టీ టూ థర్టీ ఫైవ్ లెవెల్స్ వరకు వెళ్ళే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది కోల్ ఇండియాలో అలాగే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టాప్ లూజర్ ఆఫ్ ది డే చూస్తే కనుక ఇండస్ ఇండ్ బ్యాంక్ ఇవాళ టూ పర్సెంట్ పైగా పడింది ఓవరాల్గా ఇండస్ ఇండ్ బ్యాంక్ లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్గా బాగా అండర్ పెర్ఫామ్ చేసిన స్టాక్ ఒక చిన్న ట్రేడింగ్ బౌన్స్ తప్ప కానీ మిగతా బ్యాంక్ స్టాక్స్లో వచ్చిన ర్యాలీలో ఏమాత్రం పార్టిసిపేట్ చేయలేదు ప్రస్తుతానికి పదమూడు వందల యాభై రూపాయల దగ్గర సపోర్ట్ కనిపిస్తుంది మే సెకండ్ వీక్లో జూన్ థర్డ్ వీక్లో ఏర్పడిన బాటమ్ అది థర్టీన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ సో ఇవాళ క్లోజింగ్ షార్ట్ టర్మ్ లాస్ట్ వన్ మంత్ మూమెంట్ చూస్తుంటే త్రీ థర్టీన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్కి మళ్ళీ వెళ్ళే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది సో ఇండస్టెంట్ బ్యాంక్ ప్రస్తుతానికి అవాయిడ్ చేయటం మంచిది అలాగే ఇవాళ ఒకసారి టాప్ గెయినర్స్ ఆఫ్ ది డే మిగతా స్టాక్స్ విషయానికి వస్తే కనుక ఇవాళ సోలార్ ఇండస్ట్రీస్ ఇవాళ టెన్ పర్సెంట్ వరకు పెరిగింది ఇవాళ టాప్ గెయినర్ ఆఫ్ ది డే సోలార్ ఇ
కొంచెం హై వాల్యుయేషన్ ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది సోలార్ ఇండస్ట్రీస్ ప్రాఫిట్ చూస్తే కనుక లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ క్వార్టర్స్ కొంచెం స్టడీగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది ఓవరాల్గా ఈక్విటీ చూస్తే కనుక బాగా తక్కువగా ఉంది డెట్ కొంచెం కనిపిస్తుంది సో వాల్యుయేషన్స్ కూడా కొంచెం హయ్యర్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి స్టాక్ ప్రైస్ కూడా బాగా పెరిగింది కాబట్టి ప్రస్తుతానికి సోలార్ ఇండస్ట్రీస్ రీజనబుల్ ఫండమెంటల్సే ఉన్నాయి టెక్నికల్స్ కూడా కొంచెం బాగా స్పట్ వచ్చింది మనకి లాస్ట్ ఒక సిక్స్ మంత్స్గా తొమ్మిది వందల యాభై రూపాయల నుంచి పదమూడు వందల వరకు ప్రస్తుతం హోల్డ్ అనుకోవచ్చు ఫ్రెష్ బ్యాంక్ అయితే అవాయిడ్ చేయొచ్చు పదమూడు వందల దగ్గర ప్రస్తుతం సబ్ రెసిస్టెన్స్ కనిపిస్తుంది సోలార్ ఇండస్ట్రీస్ ఇది ఫండమెంటల్ టెక్నికల్ అవుట్లుడ్ సోలార్ ఇండస్ట్రీస్కి అలాగే థామస్ కుక్ థామస్ కుక్ చూస్తే కనుక ఇవాళ టాప్ గెయిన్ ఆఫ్ ది డే ఇవాళ థామస్ కుక్ థామస్ కుక్ చూస్తే కనుక ఇవాళ ఇంచుమించు తొమ్మిదిన్నర శాతం పైగా పెరిగింది రెండు వందల ముప్పై రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది థామస్ కుక్ మనకి ఓవరాల్గా మనకి తెలుసు థామస్ కుక్ ఉన్న సెగ్మెంట్ మనకి ట్రావెల్స్ రిలేటెడ్ బిజినెస్లో ఉన్న విషయం మనకు తెలిసింది ఒకసారి ఫండమెంటల్గా టెక్నికల్గా ఒకసారి చూస్తే కనుక థామస్ కుక్కి ఫండమెంటల్గా చూస్తే కనుక వాల్యుయేషన్స్ కొంచెం హై సైడ్ ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది ఇది ఒక డెట్ ఫ్రీ కంపెనీ మనకి లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్గా చూస్తే కనుక రీజనబుల్ ప్రాఫిట్స్ ఇస్తున్న ఒక రీజనబుల్ ఫండమెంటల్స్ ఉన్న కంపెనీ కాకపోతే వాల్యుయేషన్స్ చూస్తే కనుక బాగా హై సైడ్లో ఉంది సో థామస్ కుక్కి సో ప్రాఫిట్స్ కూడా కొంచెం రీజనబుల్గా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది అలాగే మనకి ఒకసారి ఈక్విటీ కూడా చూస్తే కనుక పర్వాలేదు కొంచెం రీజనబుల్గా ఉంది కాకపోతే కొంచెం మైనర్ డెట్ కనిపిస్తుంది సో థామస్ కుక్ ఇది ఫండమెంటల్గా పొజిషన్ టెక్నికల్గా చూస్తే కనుక రెండు వందల అరవై రూపాయల నుంచి రెండు వందల పది రూపాయల వరకు ఈ మధ్యకాలంలో పడింది టూ టెన్ లెవెల్స్ దగ్గర మనకి స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఫిబ్రవరిలో చూస్తే కనుక ఒక మేజర్ బాటమ్ ఏర్పడింది అక్కడి నుంచి ఈ వారంలో రీబౌండ్ అయింది కానీ హైయర్ లెవెల్లో చూస్తే కనుక టూ ఫార్టీ టూ ఫిఫ్టీ దగ్గర స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది ఆ లెవెల్ దాటాలంటే కొంచెం కష్టమవుతుంది సో హై వాల్యుయేషన్స్ కొంచెం ఫ్లాట్ గ్రోత్ టెక్నికల్గా స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది చాలా కాలం తర్వాత ఒక ట్రేడింగ్ బౌన్స్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి ప్రస్తుతానికి ఈ సెగ్మెంట్ కూడా అంత స్ట్రాంగ్గా లేదు కాబట్టి నా ఉద్దేశము సో థామస్ కుక్ని జస్ట్ హోల్డ్ అనుకోవచ్చు లేదంటే ఒక టూ ఫార్టీ టూ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్లో కొంచెం ప్రాఫిట్ బుక్ చేయొచ్చు కూడా షార్ట్ టర్మ్లో నెక్స్ట్ టాప్ గెయిన్ ఆఫ్ ది డే ఇవాళ చూస్తే కనుక ఈఐడి ప్యారీ ఈఐడి ప్యారీ అనేది ఒక పెద్ద టాప్ గ్రూప్కి ఒక రిపీటెడ్ గ్రూప్కి సంబంధించిన స్టాక్ అనే విషయం తెలిసింది ఇవాళ మనకి ఎనిమిది శాతం వరకు పెరిగింది ఈఐడి ప్యారీ ప్యారీ మనకి ఈ స్టాక్ చూస్తే కనుక ఇంచుమించు ఒక నూట ఎనభై రూపాయల లెవెల్స్లో క్లోజ్ అయింది మనకి ఓవరాల్గా షుగర్స్ కెమికల్స్ అండ్ ఫెర్టిలైజర్స్లో ఉన్న ఈఐడి ప్యారీ చూస్తే కనుక స్టాక్ వాల్యుయేషన్స్ పర్వాలేదు అట్రాక్టివ్గానే కనిపిస్తుంది అండ్ మనకి ఓవరాల్గా స్టాక్ కంపెనీ చూస్తే కనుక ఈక్విటీ కొంచెం తక్కువగా ఉంది కాకపోతే డెట్ కూడా కనిపిస్తుంది ఈఐడి ప్యారీలో సో అదొక మేజర్ కన్సర్న్ ఈఐడి ప్యారీకి అండ్ టెక్నికల్గా చూస్తే కనుక రెండు వందల ముప్పై రూపాయల నుంచి నూట ఇరవై అరవై రూపాయల వరకు పడి ఈ వారంలో ఒక ట్రేడింగ్ బౌన్స్ మనం చూస్తున్నాం సో చాలా స్టాక్స్ చూస్తే కనుక మనకి ఒక లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్గా ఈ మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్లో కంటిన్యూస్ బేరీష్ టైం తర్వాత సడన్గా ఒకటి రెండు వారాలు స్పట్ రావడం మనం చూస్తాం సో ఓవరాల్గా మనకి ఫండమెంటల్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉన్నప్పటికీ ఈక్విటీ కొంచెం ఐ మీన్ డెట్ కనిపిస్తుంది స్టాక్ ప్రైస్ టెక్నికల్గా వీక్గా కనిపిస్తుంది సో కాబట్టి ప్రశ్న అవాయిడ్ చేయొచ్చు అలాగే నెక్స్ట్ స్టాక్ చూస్తే కనుక ఇవాళ కార్పొరేషన్ బ్యాంక్ ఇవాళ ఇవాళ ఒక సిక్స్ పర్సెంట్ వరకు పెరిగింది మనకి ఓవరాల్గా మనకి బ్యాంక్స్లో ముఖ్యంగా పిఎస్వి బ్యాంక్స్లో చూస్తే కనుక బాగా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నప్పటికీ కార్పొరేషన్ బ్యాంక్ మటుకు ముప్పై రెండు రూపాయల నుంచి ఇరవై రెండు రూపాయల వరకు పడిపోయింది ఇప్పుడే కొంచెం ఈ వారంలో కొంచెం ఒక అప్ములోకి వెళ్ళటం మనం చూస్తున్నాము కార్పొరేషన్ బ్యాంక్ బట్ ఓవరాల్గా చూస్తే కనుక కార్పొరేషన్ బ్యాంక్ పిఎస్సి బ్యాంక్ స్పేస్లో కొంచెం అండర్ పెర్ఫామ్ చేసింది అనుకోవచ్చు ఓవరాల్గా మిగతా బ్యాంక్స్ అన్నీ కూడా బాగా పెరుగుతున్నప్పటికీ ఈ కార్పొరేషన్ బ్యాంక్ మటుకు కొంచెం వీక్గా ఉంది అనుకోవచ్చు ఓవరాల్గా చూస్తే కనుక కార్పొరేషన్ బ్యాంక్ టెక్నికల్గా ఇది కూడా ఒక జస్ట్ ఒక మైనర్ రీబౌండ్ అనుకోవచ్చు అలాగే నెక్స్ట్ టాప్ ఫైవ్ గెయిన్స్ ఒకసారి చూద్దాం మనం రెప్కో హోమ్ ఫైనాన్స్ ఇవాళ ఫైవ్ పర్సెంట్ పైగా పెరిగింది మన్ పర్సెంట్ బివరేజెస్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు పెరిగింది రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ క
వీక్ గా క్లోజ్ అయిన విషయానికి వస్తే దివాన్ హౌసింగ్ ఇవాళ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ వరకు పడింది దీపక్ ఫర్టిలైజర్స్ టెన్ పర్సెంట్ పడింది కాక్స్ అండ్ కింగ్స్ టెన్ పర్సెంట్ దీన్ని కూడా చూసాము సమ్ నెగిటివ్ న్యూస్ రావడంతో ఈ స్టాక్లో రియాక్షన్ వచ్చింది సుజ్లాన్ ఎస్ఆర్ఈఐ ఇన్ఫ్రా జైన్ ఇరిగేషన్ రిలయన్స్ ఇన్ఫ్రా ఐఎఫ్సిఐ రిలయన్స్ క్యాపిటల్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ బ్యాంక్ ఇవన్నీ కూడా వీక్ స్టాక్స్ ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ రావడం మంచిగా సో అంత హోల్ ఇవాళ మార్కెట్ వీక్లీ చార్ట్లో కొంచెం వీక్గా క్లోజ్ అయింది అనుకోవచ్చు సో లాస్ట్ వీక్ ఒక వీక్ క్లోజింగ్ తర్వాత రెండో వారం కూడా మార్కెట్ పదకొండు వేల ఎనిమిది వందల కింద వీక్గా క్లోజ్ అయింది కొంచెం సస్టైన్ కాల్ లేకపోతున్నట్టు కనిపిస్తుంది సో మోస్ట్లీ నార్మల్ మార్కెట్ కండిషన్లో మార్కెట్ మళ్ళీ కొంచెం షార్ట్ టర్మ్ వీక్నెస్కి వచ్చే వారం కూడా కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ కనిపిస్తుంది పదకొండు వేల ఆరు వందల యాభై సపోర్ట్ ఆ నెక్స్ట్ పదకొండు వేల నాలుగు వందల యాభైలో సపోర్ట్ కనిపిస్తుంది ఒకవేళ మార్కెట్ అంటే లాంగ్ పొజిషన్ తీసుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళు లెవెల్స్ ఫాలో చేయాలి కాబట్టి పదకొండు వేల ఎనిమిది వందల యాభై పైన కనుక రీబౌండ్ అయ్యి దానిపైన క్లోజ్ అవుతేనే వన్ ఆర్ టూ సెషన్స్ లాంగ్ పొజిషన్ తీసుకోవాలి లేదంటే కనుక లాంగ్ పొజిషన్ సపోర్ట్ చేయొచ్చు కొన్ని సెలెక్టివ్ స్టాక్స్లో షార్ట్ పొజిషన్ కూడా తీసుకోవచ్చు సో అందువల్ల మార్కెట్ వీక్ క్లోజింగ్ అనుకోవచ్చు వచ్చే వారం కూడా మార్కెట్ ఒక కరెక్షన్ కన్సాలిడేషన్ వీక్ ట్రెండ్లోకి వెళ్ళే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇది ఈరోజు క్లోజింగ్ రిపోర్ట్